Bienvenidos a Conversemos de Calidad por Inacal TV. Hoy hablaremos con la señora Alejandra Rodríguez, directora de acreditación del Inacal, sobre la implementación del código QR en los certificados de acreditación. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, eh, los certificados de acreditación que emite el INACAL a los, a los organismos de evaluación de la conformidad ya cuentan con código QR. Uh -huh. Coméntenos cuáles son los beneficios de implementar esta nueva herramienta digital. Uh -huh. Perfecto. Bueno, un organismo de evaluación de la conformidad que puede ser un laboratorio, un organismo de inspección, uh -huh. un organismo de certificación, ofrece sus servicios y los usuarios, que son los que compran esos servicios, necesitan tener confianza en que efectivamente el servicio que están adquiriendo tiene el respaldo del acreditador. Un certificado de acreditación, como cualquier documento, en realidad tiene sus limitaciones. ¿no? Por ejemplo, la primera es que tenemos que garantizar veracidad de ese documento. Y entonces, como un papel puede ser susceptible de adulteración, la mejor forma de asegurar veracidad de ese documento es que tenga el código QR que hemos implementado, que a través de cualquier celular en un link los lleva a la base de datos original de Linacal, en donde ahí van a poder comprobar si es la empresa con el nombre correcto, si el certificado está vigente, cuáles son los métodos, si fuera un laboratorio, cuáles son los métodos de ensayo que tiene acreditados, quiénes son las personas que están autorizadas a firmar los informes de ensayo. Toda esa información solo con un clic sobre el código QR que está en el certificado. Así también los diferentes alcances que se dan para acreditación, porque como todos sabemos la acreditación se da para un alcance, ¿no? una organización, un laboratorio, por decirlo así, tendría, por ejemplo, de repente 100 métodos de ensayo como servicios ofrecidos, pero de repente solo tiene 50 acreditados, porque la acreditación es voluntaria. Y entonces, ¿cómo saber qué servicios están acreditados y qué servicios no están acreditados? A través del código QR. ¿no? A través del código QR, la consulta directa a la base de datos original del INACAL. Muy bien, en ese sentido, como bien ya lo menciona, ¿qué podrían encontrar al escanear este código QR directamente los usuarios? ¿Qué pasa al momento de que uno pone su teléfono móvil uh -huh. y escanea este código QR? Va directo al alcance original descrito en nuestra página web, donde como digo va a estar la información completa, nombre de la empresa, uh -huh. el número del certificado, vigencia del certificado, las modificaciones últimas que haya tenido el alcance acreditado, la descripción completa de los métodos de ensayos que tiene acreditados, el nombre de las personas que están autorizadas a firmar los informes de ensayo y así con cualquier otro esquema. ¿no? Entonces, el consumidor realmente ahora tiene la posibilidad de ver quién le está ofreciendo el servicio, si efectivamente tiene la acreditación de respaldo por parte del INACAL y ya no necesariamente tener que pasarse en el documento que tiene a la vista, que podría haber sido adulterado, que podría haber sido susceptible de, de, digamos, de falsificación, uh -huh. que ahora, ustedes saben, cualquier documento puede tener ese riesgo, ese riesgo se ha eliminado de esa forma. Muy bien, el código QR también va a estar habilitado en los certificados de acreditación que se han emitido con anterioridad. Sí, estamos en un proceso en donde estamos haciendo un reemplazo progresivo de los certificados que han sido emitidos años anteriores. Esperamos en este primer semestre, terminando el primer semestre, poder contar ya con el reemplazo absoluto de todos los certificados. Hoy por hoy ya ningún certificado uh -huh. es emitido sin el código QR. Es decir, están implementando un mecanismo de actualización de, de estos actualización. datos. De actualización, así es. ¿Cómo pueden hacer los usuarios para acceder a la lista de organismos de evaluación de la conformidad acreditados y así verificar el alcance específico por el cual ha sido acreditado por el INACAL? Perfecto. La información es pública y está contenida en la página web www.go.pe/inacal. Ahí pueden ingresar. Hay una sección en donde están todos los alcances acreditados descritos al 100% y esa es la misma información que van a obtener haciendo clic en el código QR. El código QR simplemente los direcciona de forma específica a un alcance específico de una organización en particular. Muy bien, me gustaría que nos dé alguna recomendación final para los organismos de evaluación de la conformidad para que busquen ofrecer mayores servicios y también amplíen los alcances que ya tienen acreditados. Así es. Bueno, la acreditación está creciendo porque la demanda está creciendo y la demanda tiene, digamos, eh, 
dos fuentes, ¿no? La primera es la espontánea del mercado, la que es producto del crecimiento de las exportaciones y de los consumos de productos cada vez de mayor calidad que exigen evaluación de la conformidad, estar atentos a ese mercado y a las oportunidades que brinda ese mercado. Y el segundo canal muy importante es la regulación. La regulación establece una serie de exigencias sobre productos, sobre servicios, sobre cumplimientos de procesos operativos y esas exigencias muchas veces están descansando en evaluación de la conformidad acreditada. Entonces, también estar atentos a la demanda que produce la propia regulación es muy importante. ¿no? Nosotros, como INACAL, emitimos alertas periódicas sobre legislaciones que van generando esta demanda para que los OSS estén atentos a esas nuevas oportunidades del mercado. Muy bien, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta valiosa información. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y aprovecho para hacerles la invitación, el día 9 y 10 de junio se celebra el Día Mundial de la Acreditación con un evento internacional muy interesante. Están cordialmente invitados, es gratuito. Accedan a la página web www.gov.pe.inacal, encontrarán la invitación, inscríbanse gratuitamente. Bienvenidos. Muy bien, muchísimas gracias. Esto fue todo con nosotros en Conversemos de Calidad por Inacal TV.